வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கலரும் சேர்க்காமல் நம்ம வந்து சுவையான ஒரு ஐஸ்கிரீம் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இரநூறு எம்எல் வந்து பால் சேர்த்துருக்கேன் பால் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறுங்க அந்த பக்கம் சுற்றி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஆட வராதபடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து அதில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் பால் ஊற்றியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கட்டி வராமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக தான் இப்போ உள்ளே ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அதில் அரை டம்ளர் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க நான் இந்த டம்ளருக்கு தான் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு அரை கிளாஸ் அளவு சீனி சேர்த்துருக்கேன் சைடு உள்ள ஆடையெல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டு உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவு பால் வந்து எனக்கு திக்காக இருக்குது இந்த அளவு எனக்கு போதுமானது அதனால் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா சீவி வச்சுருக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடு ஆறின பிறகு நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துப்போம் மாம்பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி மிக்சி ஜார் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு அதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஷேக் பண்ணி நல்லா அதுக்கப்புறம் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நான் ஃப்ரீசர் உள்ளே வைக்க போகிறேன் கரெக்டாக எட்டு மணி நேரம் உள்ளே வச்சு அதுக்கடுத்து நான் இப்போ வெளியில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்தளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் நல்லா ரெடியாக இருக்குது நம்ம தேவைனா இப்படி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் மறுபடியும் இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் மறுபடியும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா நீங்களும் இதை மாதிரி ஒரு நேரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் இப்படி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் பவுலில் சேர்த்துக்கிடுதேன் நான் இது கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து ஐஸ்கிரீம் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே கோதுமை மாவு வச்சு எப்படி ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் போய் வீடியோ எண்டில் கொடுக்குறேன் இல்லை இதை நல்லா தட்டி மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிடலாம் மறுபடியும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் வச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் வச்சு நீங்கள் வெளியில் எடுத்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்குரிய பக்குவமாக கிடைக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் சுவையான ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் நீங்களும் உங்கள் வீட்லேயே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கிடையாது பார்க்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேங்க பண்ணுங்க கமான் பண்ணுங்க தேங்க்யூ